রাতের জন্য যাওয়াই মারানসই হবে অমিত জানবে আমি যাব ট্রেন পৌঁছবে ভোর রাতে কিন্তু সে মাঝরাত থেকে আমার অপেক্ষায় স্টেশনে থাকবে ট্রেন থামলে আমি দেখব রাত জাগা ক্লান্ত চোখে একজন আমার জন্য অপেক্ষায় আছে তুমি তুমি যাবে সত্যি সত্যি আমি জানি না আমি জানি না কিন্তু আমার মাঝে মাঝে যেতে খুব ইচ্ছে করে আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না আমি জানি না কি হবে আপনি জানেন না আমরা জানি না মানুষের জীবনে নানান গল্প কখন কোন গল্প কোন দিকে বাঘ নেবে আমরা জানি না মানুষের জীবনের গল্প শুধুই কি বাঘ নেই থামে না কোথাও থামে যেখানে বাঘ নেয় জীবনের সব গল্প সেখানেই থামে তারপর আবার নতুন করে আরম্ভ হয় বাকের ওপাশে কি আছে সেটা আমরা কেউ জানি না আমরা শুধু অপেক্ষা করি অপেক্ষা स्तार धरन देखे कि मन हम মনে হচ্ছে ছেলের এরকম একটা বিয়ে দিবে যে বিয়ে আগে কেউ কখনো দেখেনি আহা কি আজ বাজে কথা বলিস যেটুকু না করলেই নয় সেটুকু করতে হবে না শোন আজ থেকে দাওয়াত দিতে শুরু করব দাওয়াত কি আমি দেব মা দাওয়াত দেবে তুমি আশ্চর্য কথা তোর বন্ধুদেরকেও দাওয়াত দিতে হবে আমাকে আসুন ওই যে ওই বেয়াদব মেয়েটা ওই মেয়েটার বাসায় যাবি ওদেরও দাওয়াত দিয়ে আসবি কোন মেয়েটার কথা বলছো মা ইয়ার কি মারিস না তুই তো ঠিকই বুঝেছিস আমি কোন মেয়েটির কথা বলছি বুঝিস নি सकाल नास्ता বারিক ভাই উনিও আসেনি দেখছি হ্যাঁ দুই তিন দিন আসবেন না কেন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নাকি অন্য কোনো ঝামেলা না অত অস্থির হবার কিছু নেই উনি বাড়ি বদলাচ্ছেন ও বাড়ি বদলানো কি মুখের কথা ঝামেলার এক শেষ তা তো বটেই যাবে নাকি একটু হেল্প করতে এই মাল টাল টানলে ঠেলা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে গেলে এই আর কি যাবে কি যে বলেন মাহু ভাই তুমি এত ছোটাছুটি করলেই ফারহানা তো যাবে আমার বোনটা এমন হলো কেন বলো 
সেটা তো আমার চেয়ে তোমারই ভালো জানার কথা আমাকে কিছু না বলে এরকম একটা ডিসিশন নিতে পারলো ডিসিশন তো নিয়েছি সবকিছু ফাইনালও করে ফেলেছে তারপরে আমাকে বলছে সারপ্রাইজ দিল আর তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ও তো সবসময় এরকম শোনো তুমি কিন্তু ওকে বাধা দিতে বা কোনো কিছু বোঝাতে চেষ্টা করো না আরে না কেউ ওকে বোঝালেই ওর সিদ্ধান্ত বদলাবে ও কি এরকম মেয়ে নাকি তাছাড়া ও বলছিল ওর মনটা ভালো নেই এভাবে যদি ওর মনটা ভালো হয় হোক না শান্তি পাই আর কতদিন থেকে যা পাগলের লাগে কথা হইয়া শান্তি পাগলের লাগে কথা গায়ে কিসে শান্তি তাও যদি হাফ পাগল হইতাম আমি তো ফুল পাগল আচ্ছা তোর আমার পাবনা নিতে আসছিস না কেন জামি লিয়ার কি মারিস না তো শোন আর কটা দিন পরেই তো আমাকে ঢাকা যেতে হবে যাইবি আমি কি তোরে বাইরে রাখছিনি এই স্থানের বিয়ে না হ্যাঁ এই স্থানের বিয়ে হওয়ার কথা হইতাছে আমি তার বাগড়া দেই নাই তোর সাথে কথা বলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আরে শোন শোন হারানা পাল লাগে এই স্থানের বিয়ে হইলে ঠিকই বাগড়া দিত হারানা পাল লাগে তার বিয়ে হইতেছে না কর্মীদের মৃত্যু যেভাবে ঘটে আগুন আগুন চিৎকার হ্যালো ও শরীফ না না তোমার আসাতে আমি অবাক হইনি তবে হঠাৎ দুপুর বেলা কেন এলে তাই ভাবছিলাম না সেদিন মেয়ের জন্মদিনে গোলাপ হাতে এসে দাঁড়ালে সে তো মেয়ের জন্য সে আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে না তুমি জানো নাটুকে পানো আমি একদম পছন্দ করি না না মেয়ে হাজার বললেও অমন নাটক আমি করতে পারতাম না তুমি জানো সজ্ঞানে স ইচ্ছা এসেছিলে নাকি নাটক করতে এসেছিলে অত জোর দিয়ে বলো না খামোখা অত জোর দিয়ে বললে ব্যাপারটা অনেক সময় হালকা হয়ে যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ঠিক আছে বলো হ্যাঁ এটা হতেই পারে একজনের কাছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একজনের কাছে সেটা মূল্যহীন হতেই পারে আমার কাছে তোমার কোনো মূল্য আছে কি নেই সে উত্তর এখন না হয় নাই দিলাম তুমি কি নাটকের কিছু সংলাপ মুখস্ত করে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বসছ সরি রাখলাম আর বলো না আর বলো না এই ফোন ছাড়া আমার আর কোনো সঙ্গী নেই তবে হতে যাচ্ছে অনুমান করা তো কে আরে শোনো শোনো আমি কাউকে হারাতে পারছি না আমি সবার কাছে হেরে বসে থাকছি যাকে এইভাবে বলি সেই বুঝে ফেলে এ স্থানের বিয়ে সে আর বলতে তোমাদের সবার দোয়ায় খুব লক্ষ্যে একটা বউ পেতে যাচ্ছি না না খুব সুন্দরই না কিন্তু বিশ্বাস করো খুব ঘরোয়া একদম নিজের মেয়ের মতো একটা বউ হ্যাঁ খুব খুশি খুব খুশি আমি ঠিক এরকমই একটা বউ আমি চেয়েছিলাম আরে না তোমাকে টেলিফোনে দাওয়াত দেবো কেন আমি নিজেই তোমার কাছে যাব আচ্ছা শোনো তোমার কাছে একটা খবর জানার দরকার ওই শারমিনের বিয়েতে তুমি একটা ভারী গহনা দিয়েছিলে না ওটা কোথেকে বানিয়েছিলে না না গহনা আমি বানিয়েছি নতুন ডিজাইনের কিন্তু আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো 
আমার বৌমাকে পুরনো ডিজাইনের একটা ভারী গহনা বানিয়ে দিই আমার নিজের তো কিছুই নেই তুমি তো জানোই এ স্থানের বাবার তেমন খবরদার ছিল না জাগে শোনো তুমি একটু খবর নিয়ে জানো তো এই অল্প সময়ের মধ্যে এক সেট ভারী গহনা বানিয়ে দিতে পারবে কি না কেমন আরো একদিন আসছিলাম পরশু দিন গেছিলেন কই একটু দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম চাচাদের দাওয়াত দিতে আমার তো আর কেউ নেই হ্যাঁ আপনার মতো আমি এতিম আপনি অল্প বসে এতিম আমি বুড়া বসে এতিম সুমন ভাই আপনি আর বিয়াতে আমার দাওয়াত দেবেন না আপনাকে দাওয়াত দেবো না মানে একশো বার দেব একবার দিলেই চলবো বিয়া তো একবারই করবেন নাকি বিয়াও একবার দাওয়াত একবার হ্যাঁ তো ঠিক আছে আপনাকে একবারই দাওয়াত দেবো স্পেশাল দাওয়াত আমি অবশ্য এমনি আসছিলাম পরশু দিনও এমনি আসছিলাম গল্প করতে তো ভালোই তো রাজবুদ্দিন ভাই আমি তো একা একাই থাকি কিন্তু এখন আর গল্প করানোর মতো কোনো কথা খুঁজে পাইতেছি না আমার সমস্যা কি জানেন আমি যতজনদের জানি সবাই খারাপ মানুষ তাদের সামনে বসলে বুঝলেন মুখে আমার খই ফোটে কিন্তু আপনি হইতেছেন একজন ভালো মানুষ আপনার সামনে বসছি আর কোনো কথা খুঁজে পাইতেছি না তাহলে ফারান আপার কথা আর কমু না না একবারও কমু না না একবারও না অমিত আমার ইচ্ছা আমি কম তোর শুনতে মন না চাইলে কানে আঙুল দে ফারহানা আপা ফারহানা আপা আমি ধরে নিচ্ছি ফারহানা আপা তোর কাছে ভালো কিন্তু সে যে তোর এই বন্ধুকে অপমান করছে সেটা তুই দেখবি না অপমান করছে কেন সে তোর ভালোবাসে নাই শুধু অপমানটাই দেখবা ভালোবাসাটা দেখবা না আমি ভাই আমার এসব কথা এখন থাক ঠিক আছে তুই যখন অমন করে কইতাস থাক কিন্তু দোস আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবি আমি যেটা চাই সেটা হয় না কেন বস্তির পোলাপান গুলো বাদাম বাহিনী গুইরা তুলতে চাইলাম হইল না তোর আর ফারান আপার বিয়া হোক এটা চাইলাম এটাও হইল না কেন এমন হয় কইতে পারিস কাল সকালে আমাকে টাকা দিবি মনে আছে তো হে উঠেই দিয়ে দেবো মা কিন্তু তুমি যেভাবে দৌড়াদৌড়ি করছো বিছানা না পড়ে যাও পড়লে পড়বো তোর বউ এসে সেবা যত্ন করে আমাকে সুস্থ করে তুলবে অতটা আশা করো না মা এ যুগের মেয়ে এই মেয়ে একদম অন্যরকম হবে দেখিস তুই তাই বুঝে ফেলেছ হাসছিস কেন তুই না না মা এমনি এমনি মা বিয়েটা একটু সময় নিয়ে করলেই পারতাম তাহলে তোমার উপরে আর এত ধকল যেত না শোন অত বাজে কথা বলিস না পরে আবার কি এখন হচ্ছে সেটাই ভালো আর এত ধকল ধকল করছিস কেন ছেলের বিয়েতে মায়ের ধকল তো হবেই কি রে আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন মা একটু সত্যি কথা বলবো বিশ্বাস করবে ও মা এ কি কথা বিশ্বাস করব না কেন বল মা এত খুশি তোমাকে বহুদিন দেখিনি আর সে জন্যই বোধ হয় তোমাকে কি সুন্দরই না লাগছে
মা বাবা এসেছিল গতকাল তুমি আমাকে বলো আমার বলার কি দরকার তুমি তো জেনেই যাবে তাই না এই এখন যেমন জেনেছ তাই বলে তুমি আমাকে বলবে না বাবা আসা তো একটা খবর শুধু তোমার কাছেও না আমার কাছেও হ্যাঁ তোমার বাবার এই বাসায় আসাটা একটা খবর আমার কাছেও আমার না থাকার সময় বাবার আসার মানে বাবা তোমার কাছে এসেছিল হ্যাঁ সে আমার কাছে এসেছিল সে নিজেও বলেছে সেটা লোকটার মধ্যে খুব বেশি নাটুকে পনা সব কিছুর মধ্যে নাটক খোঁজে সেতে তুমি আমাকেও বলো আমি নাকি সব কিছু নাটকীয় করে তুলতে ভালোবাসি এটা তুমি পেয়েছ তোমার বাবার কাছ থেকে কিন্তু মা শেষ পর্যন্ত সব কিছু মিলিয়ে জীবনটা কি একটা নাটকই না তাহলে তুমি বলো মা জীবন কি আমি তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি তুমি বলো নি বলো মা তাহলে আমার খুব সুবিধা হয় জীবন জীবন আসলে পরস্পরকে বুঝে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র ভয় লাগছে আমার সঙ্গে হাঁটতে তোমার ভয় লাগছে না ব্যাপারটা আসলে সেরকম না সবকিছু মিলে আমি একটু অসুস্থের মতো পড়ে গেছি কি হলো হাসছেন যে আমি কি হাসির কোনো কথা বলেছি সেদিন তো বন্ধুদের চাপে পড়ে আপনাকে ফোন করেছিলাম ও আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি তো আবার তোমার বন্ধুদের চাপে পড়ে ফোন করেছিলে তোমার তো আমাকে ফোন করার এতটুকু ইচ্ছা হয়নি তাই না সেদিন কিন্তু তুমি আসো নি বাড়ে আমি তো ফোন করে জানিয়েছিলাম আমাদের বাড়িতে হঠাৎ করে মেহমান চলে এসছিল সেই জন্য আসতে পারিনি জানিয়েছিলে কিন্তু এখন কিন্তু রোজ আসতে হবে হয় সকালে নয় বিকেলে ইস ইস না ম্যাডাম আসতে হবে আচ্ছা আমি কি আমার হবু শাশুড়িকে একটা লিখিত দরখাস্ত পাঠাবো তাহলে আমার বের হওয়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে खूब धीरे स्थिर और नरम मन हम बुजते मेरा ठीक कम चलो আমি আসছিলাম বারিক সাহেবের কাছে আমার ছেলে জামিল বারিক সাহেবের বড় ছেলে আমি তো ওইখানে বেড়াইতে গেছে তারপর আর কোনো খোঁজ খবর নাই তাই আসছিলাম বারিক সাহেবের কাছে কোনো খোঁজ খবর আছে কি না এটা জানার জন্য অপেক্ষা করেন 
যে ভাইজানের পরিচয় আমার নাম রাজিব উদ্দিন তা ভাইজানের পেশা আমি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক ফিল্ম মেকার আপনি সিনেমা বানান আরে ভাই আমি তো আপনারই খুঁজতেছি কেন সিনেমা নামবে না রে ভাই সেই বয়স কে আমার আছে গল্প বলবো আমি হইতেছি পাপি মানুষ বুঝলেন ভাই আমি আমার জীবনে অনেক পাপ করছি এইসব পাপের গল্পের শেষ নাই এখন আপনি চাইলে আপনার আমি দুই চারটা পাপের গল্প বলতে পারি আপনি আপনার ফিল্মের মধ্যে ঢুকাইয়ে দেবেন ভাই যান বাড়ি সাহেব না আসা পর্যন্ত আমি কি আপনার দুই চারটা পাপের গল্প বলবো गुरु टाइप भद्रलोक हाँ चेहरा भाव सब देखे गुरु बोले मन हिंदी तुम्हें 